ನೈನ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಜ್ಜೆ ಡೊಂಗ್ರೆ ನಾನು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಂತಿರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೀರೋಗಳಾಗಬಹುದು ಹಣ ಒಂದು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳನಿಕೆಯಷ್ಟು ಹೀರೋಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಗರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ಗರ್ಜನೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಲಾಲಿ ಹಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ತಪಸ್ಸಿದೆ ತ್ಯಾಗವಿದೆ ಹೋರಾಟವಿದೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ ಶ್ರಮವಿದೆ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಈ ನಾಡು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆ ಪುಟಗಳು ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತವೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರೇನಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೃಷಿಕರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಸ್ವಂತ ಊರು ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಬಿದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಏನು ಆ ಪರಶಿವನ ವರಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಈ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ವರ್ಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮೊಮ್ಮಗ ಆದದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನು ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಊರನ್ನು ಬಿಡುವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ತುಂಟ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ತುಂಟರಾಗಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ತುಂಟತನದ ಜೊತೆಗೆ ಚೂಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರು ತುಂಬಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಬಿದ್ರಿರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆ ಕಲಿತ ಬಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೂಡ್ರುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ವು ಶಾಲೆಯಾಗ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ರಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತುಂಡುತನ ಮಾಡತಿದ್ವು ದಿನ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಿಡಿಗಡಿತನ ಮಾಡತಿದ್ವು ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಮಗ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬುಡ್ಯಾವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದು ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಚೆನ್ನಾಗ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಿದುರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹುಚ್ಚು ಈಗ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಹುಚ್ಚು ಆದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹಣ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಂಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆರೆದಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ತುಂಟತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ ತೆರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಎಸ್ಆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡುವ ಕನಸನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ರು ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರು ನಂತರ ಸೇರಿದ್ದು ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಜಿಐ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಡತನದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಮುಂದೆ ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಬಿದಿರಿ ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರು ಮುಂಬೈನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಿದ್ರಿಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಚ್ಮೆನ್ನಿಂದ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಮಗನಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿದಿರಿ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಿದಿರಿಯವರಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊದಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್ಐ ಮುಸಳೆ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಕೆಲವರು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಖಾಕಿ ತೊಡೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಆಗ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಸಳೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಸ್ಐ ಮುಸಳೆ ಅವರ ಬುಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಆಗ ನೂರ ಐವತ್ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರದ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರು ನಾ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳು ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ
ಬಿದಿರಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಗರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಉಮಾದೇವಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಮಾದೇವಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು ಬಿದಿರಿಯವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಉಮಾದೇವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಲೇಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದಿರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗ ಅವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ ನೋಡಿದ ದಿವಸನೇ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದವಳು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಇದೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದರು ನನಗೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಳ ಅಳೋದು ಕಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಕೆ ಎ ಎಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೇಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಇದು ಪೋಸ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದರು ಮುಂದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥವಾಗಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ರೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ತುಂಬ ಹುಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದು ಉಮಾದೇವಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬಿದಿರಿಯವರು ನಂತರ ತನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಿದಿರಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಗಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮಂಡ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಾತಿ ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೇ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬಿದ್ರಿಯವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು ಆ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು
ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ವಿ ಜಾತಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ ಆವಾಗಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಾಲಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದು ಭಾಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದರು ಏನೇನೋ ಆಯಿತು ಆದರೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರೈನ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಕೇಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವ ಇತ್ತು ಆಗ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಹಲವಾರು ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಡಕಾಯಿತರು ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ದೋಚಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಜಾಲಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿತು ಇನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿಯಾಗುವಂತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿಯವರೇ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಕಾಯಿತರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಂತಕರಾದ ಎಲ್ಟಿಟಿಇನ ಶಿವರಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ಉಲ್ಫಾ ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಬಿಮ್ಲಾ ನಾಯಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಲಯನ್ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಬಿದ್ರಿಯವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಬಿದ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಆತನನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಆತ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಹುಲಿಯಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದವರೇ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವ ಬಿದ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಂಡದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ರಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ವೀರಪ್ಪನ್ ಹಿಡಿಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಬಿದಿರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಳಿದಾಗ ವೀರಪ್ಪನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಹುತೇಕರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಂದೂಕುಗಳು ಮೂರು ಟನ್ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗೆ ಬಿದಿರಿ ಹುಲಿಗೆ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಕಾದಟಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಆತನ ಬಳಿ ಐವರು ಬಂಟರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದಿರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರ
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂತು ಇವತ್ತು ವೀರಪ್ಪ ಇವ್ರ ಮನೆ ದವಸ ತಾಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆಫೀಸರು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆತ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಡದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬಂದರು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವೀರಪ್ಪ ಪದೇನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡನೇನು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗ ಸಾಹೇಬರು ಅಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂಥ ಧೀಮಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಇನ್ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದ ಬಿದಿರಿ ನಾನಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನರಾಗುತ್ತಾ ಬಂದ ಶಂಕರ ಬಿದಿರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ದರೋಡೆಯಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದಿರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ದರೋಡೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಳರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಾಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದಿರಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬಯಲಿಗಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಬಿದಿರಿಯವರು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಾಕತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರೆಯವರು ನಂತರ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಆಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರು ಇವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆದರವರು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಮರ್ದನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರವಿದೆ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೆ ರೋಹಿಣಿ ಕೂಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿದಿರಿಯವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿದಿರಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆಲ್ದೋ ಯು ನೋ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಾವು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಐ ಹಿಯರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ 
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ತಾವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು ಆದರೂ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳು ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿಯವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿವೆ ಮುರುಘಾ ಮಠ ನೀಡುವ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿಯವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರೊಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿದ್ರಿ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಜನಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ 